Yes Min con Jesús América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día en el Evangelio hay un, un diálogo un poco tenso, en verdad bastante tenso, entre Jesús y unos fariseos. Es un diálogo tenso, nada que ver con este diálogo que queremos tener ahora con Jesús. Ahora que le podemos decir hacia, al Señor con, con tanta facilidad, decirle, Jesús, te quiero. O Señor, qué bueno que podemos estar conversando ahora. Señor, te quiero pedir esta cosa, esta otra. Señor, necesito tu ayuda en esto. Ahora mismo, digo, de eso se trata esto. Eh. Esto es un, un rato de oración juntos, digamos, es... Eh. No solamente un audio con frases bonitas o comentarios de la Sagrada Escritura, no, no, es, es una oportunidad ahora, es realmente una oportunidad de rezar, de hablar con Jesús. En un diálogo súper suelto, cariñoso, sencillo, pero bueno, hay que irse, nos puede servir para, para ese diálogo nuestro con el Señor, este otro diálogo tenso con los fariseos. Lo cuenta San Juan, dice que Jesús le dijo a los fariseos yo me voy y me van a buscar y morirán en su pecado donde yo voy no pueden venir ustedes le intentan, intentando así como, como ayudar a, a romper esa, esa ceguera que tenían cuenta San Juan y los judíos comentaban ¿será que va a suicidarse? y por eso dice donde yo voy no pueden venir ustedes estaban más perdidos Vuelve a decir San Juan, y él les dijo, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en su pecado, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. A veces el Evangelio de San Juan es un poco complicado, ¿no? ¿no? No es tan directo, no es tan fácil como otros textos, quizás de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas. A veces San Juan se pone un poco... las palabras son así un poquito... Pero, pero notamos qué es lo que el Señor les está diciendo a los fariseos. Los está ayudando como a, a ver más allá. No quedarse, por decirlo así, como anclados, pegados en este mundo que... que se lo lleva al viento. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús le contestó, lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. En fin, está este diálogo así tenso. Eh, el Señor tranquilo, uno lo ve muy, muy claro, muy, muy sereno, pero con fuerza, intentando de verdad moverlos, eh, mover sus corazones, invitándolos a eso, porque realmente la libertad es, es un tesoro tan grande, tan grande. Bueno, llega un momento en que Jesús les dice esto, eso de, de fondo, yo podría decir y, y, y criticar muchas cosas de ustedes. En cambio el Señor siempre tiene esta mirada, como lo veíamos en el Evangelio ayer, el Señor tiene esa mirada, por ejemplo, con la mujer adúltera, siempre como tan comprensivo, tan cariñoso, siempre. Qué ganas de ser así nosotros también. Y me acordaba, quizás nos puede servir ahora también para ir rezando, en estos minutos que quedan, así estando con el Señor, tranquilamente, serenamente, aunque quizás, seguramente estamos todos más o menos en circunstancias difíciles de, de encierro, de, de aflicción, digamos, por esta pandemia. Bueno, pero pero podemos conversar tranquilamente con Jesús, amablemente con Jesús, en el corazón. Bueno, se me venía a la cabeza, tengo aquí unas, unas palabras, se recoge un, como un discurso del Papa Francisco hace unos pocos años en Paraguay, con jóvenes. A propósito así de la comprensión, del mirar con cariño, del, del mover a otras personas, del tratar de ayudarlas, 
pero siempre con comprensión, con cariño. Y esto a todos nos viene tan bien, seguro. Bueno, el Papa decía esto, mira, decía, Jesús sabe que en este mundo de tanta competencia, envidia y tanta agresividad, la verdadera felicidad pasa por aprender a ser pacientes, a respetar a los demás, a no condenar ni a juzgar a nadie. El que se enoja pierde, dice el refrán. No le des al corazón, el corazón a la rabia, al rencor. ¿Qué razón tiene el Papa, verdad? Digo, y esto seguro que le pasa a él, nos pasa a nosotros, a todos, que, que nos cuesta ser pacientes, que nos cuesta tener un corazón como el de Jesús. Jesús, dame un, le vamos a decir ahora mismo, Jesús, dame un corazón como el tuyo. Señor, ayúdame. Pues yo así, tienes que ser como un artesano, como un escultor, que modela dentro de mí, que le da forma a mi corazón para que sea como el tuyo. Porque eso es verdadera libertad. Eso que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, a nosotros, esto de ser pillos, de ser sagaces, como serpientes, y al mismo tiempo sencillos de corazón, sencillos como palomas. Este saber perdonar, saber comprender, saber tener paciencia. Digo, las ganas seguro que las tenemos, seguro. Y, y ya diciéndole al Señor ahora, y Señor, yo tengo ganas de esto. Señor, yo, yo deseo de verdad esto. Al mismo tiempo le podemos decir, Jesús, pero, pero me cuesta. Y, y quizá nos acordamos, por ejemplo, de ese luminosísimo ejemplo de San Juan Pablo II, con el que atentó contra él, el que le tiró un par de balazos. Y esa bala que, que sí que entró dentro de él y que recorrió su cuerpo y estuvo a punto de mandarlo al cielo antes de tiempo, por decirlo así. Sobre todo fijarnos en el Papa no mucho tiempo después, en cuanto pudo, de ir a ver a aquel hombre y saludarlo y perdonarlo y conversar con él, sonreírle. Que ganas de ser así, quizás a Juan Pablo II podemos acudir para tener un corazón como el de Jesús. Seguía diciendo el Papa Francisco, felices los que tienen misericordia. Felices los que saben ponerse en el lugar del otro, los que tienen la capacidad de abrazar, de perdonar. Todos hemos alguna vez experimentado esto. Todos en algún momento nos hemos sentido perdonados. Qué lindo que es. Es como recobrar la vida, es tener una nueva oportunidad. Sí, y nosotros vemos en el ejemplo de Jesús lo que es tener un corazón cariñoso. Y deseamos eso, y se lo acabamos de pedir. Pero también es como comenzar por el otro lado, por la otra experiencia. La de tantas veces que nos hemos sentido comprendidos, queridos, perdonados, ayudados. Y el Papa toca esa tecla, por decirlo así, como si fuera un teclado, un órgano, un piano. Toca esa tecla y suena una nota muy bonita. Y la reconocemos y decimos efectivamente, esa nota es muy bonita. Es un sonido precioso. Y en mi vida ha sonado ese sonido, más de alguna vez. Qué bonito es ese sonido. Digo, el Papa toca esa tecla y nos hace sentir, nos hace ver. Ahora también en la oración, seguro con la ayuda del Señor, le decimos, Señor, yo quisiera ese sonido también, esa tecla, hacerla sonar en la vida de otras personas, que se sientan queridos, que se sientan comprendidos. Que ganas de ser así. Y ahora en la oración se lo pedimos a Jesús. Jesús, yo, quis yo quisiera ser como tú. Jesús, yo te agradezco tantas veces que me has querido, que me has comprendido, que me has ayudado. Personas que me han comprendido, que me han perdonado. Qué bueno que le pidamos al Señor, qué bueno que le demos gracias al Señor. Y también así como terminando este rato de oración, también aprovechar para pedirle, oye Señor, ayúdame a conocerme un poquito más a mí mismo. A fondo, ¿cuándo son esos momentos, cuáles son esas situaciones en que en general a mí el corazón se me encabrita? Cuando, cuando me pongo impaciente, cuando me pongo a juzgar, cuando soy crítico, cuando me enojo por dentro, ¿qué situaciones son esas que me hacen saltar, las que me hacen como perder esa libertad del cariño, de esa melodía tan bonita interior? Cuando mi corazón se pone como más duro, no como el tuyo, Jesús. Sino, ¿cuáles son esas situaciones? Ayúdame a conocerme un poquito más. Conocerme para pedirte ayuda, para mejorar, con la gracia del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación 
Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, interceded por mí.